अस्सलाम वालेकुम मैं हूं रिफत और आप देख रहे हैं रिफत आसान पकवान आप सब हैं मेरे मेहमान उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर वाफिए से होंगे मैं आपके साथ मीट वेजिटेबल्स और दाल और कॉन्टीनेंटल डिशेस की रेसिपी शेयर करती हूं आज जो डिश की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो एक फ्राई दाल की है जिसको हम फ्राई दाल माश कहते हैं कि दाल मुख्तलि तरीक़ों से तैयार की जाती है जिस तरीके से मैं तैयार करती हूँ वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी मैं साथ साथ आपको बताऊँगी इन्ग्रीडियंट्स और साथ साथ हम रेसिपी को तैयार करेंगे मैंने ये टोटल दाल जो है ये ली थी तीन सौ पचास ग्राम यानी आधा किलो से कम थी और पाओ से ज़्यादा मैं ये किया तो दो कप ये दो कप दाल है इसको मैंने तीन घंटे पहले साफ कर कर तीन चार पानी धोने के बाद सोख कर दिया अगर आपके पास टाइम थोड़ा आपने सोख नहीं किया तब भी आप पक जाएगी लेकिन थोड़ा सा अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर लें तो इजी है वरना कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा मैंने कैनोला कुकिंग ऑयल लिया है यह है एक कप आधा मैं अभी डालूंगी और कुछ मैं भगार के लिए जाऊँगी लेकिन भगार में मैं मक्खन का इस्तेमाल भी करूँगी वो आपको एंड में बताती हूँ बिसमान रहीम आधा कप से मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है ऑयल पौना कप ये मैंने एक बड़ा प्याज जिसका वज़न था कोई 200 ग्राम आधे को मैंने चॉप कर लिया आधा मैंने जूलियन कट में काट लिया है ये भगार के लिए है जो चॉप्ड है वो मैं पहले डालूँगी बिसमान रहीम ये ये शुरू में मैंने प्याज डाला है इसको मैंने बहुत ज़्यादा जो है डार्क नहीं करना क्योंकि अगर आपका प्याज ज़्यादा डार्क हो जाए तो दाल का जो कलर है वो स्पॉइल्ड हो जाता है प्याज को बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे जब एक मिनट प्याज पकते हुए हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन दो टेबल स्पून चॉप्ड चूल्हे को हाई फाई रखेंगे मैं आपको बता देती हूँ इसमें जो मसाले जाएँगे वो कुछ ऐसे हैं एक टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है एक टेबल स्पून लाल क्रश पेपर यानी दादर मिर्च है एक टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा है एक टीस्पून हल्दी और एक टेबल स्पून नमक अब ये नमक और मिर्च है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यानी अपने मर्जी के मुताबिक जैसा आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अच्छा अब ये सारे मसाले जाएँगे बिसमीम अब इसी पॉइंट पर मैं इसमें चॉप्ड हरी मिर्च ये तीन अदद हरी मिर्च थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है कुछ मैंने जूलियन कट में कटिंग है ये मैं बाद में तड़के में डालूंगी ये जा रही हैं कुटी या पिसी हुई डेढ़ टेबल स्पून हरी मिर्च तीन टमाटर हैं ये इनका वज़न है 200 ग्राम तीन टमाटर मैंने चॉप कर लिए हैं ये जाएंगे इसमें टमाटर की मकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं टमाटर डाले हुए मुझे दो मिनट हो गए हैं घी ऊपर आना शुरू हो गया है मसाला अच्छा सा फ्राई हो गया है इस पॉइंट पर मैंने दाल डालनी है ये दो कप भिगी हुई दाल माश है तीन घंटे पहले मैंने इसको भुगोया था नीम गरम पानी में बिसमीम अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये दो कप डाल थी ये मैंने चार से पांच कप पानी लिया है बिसमीम मैं इसको हाई फ्लेम पर ही पकाऊंगी पाँच कप पानी डालने के बाद अब ये मैंने इसको ये देखिए अच्छा सा मिक्स कर दिया अब जब तक पहला उबाला आएगा हम इसको नंगा पकाएंगे जब उबाला आ जाएगा तो फिर ये ढक्कन देकर ऐसे टिल्ट करेंगे और और दस मिनट बाद ढक्कन पूरा कवर कर देंगे 
अब हम दाल का तड़का बनाएंगे जिसको हम भगार भी कहते हैं ये जो मैंने दाल में शुरू में स्पाइसेस डाले हैं सब चीज़ें इनफ हैं हम एज इट इज़ इसको खा सकते हैं सिर्फ हरा धनिया एंड में डाल लें लेकिन तड़के हमेशा दालों के टेस्ट को दोबाला करते हैं डबल मजा आता है जब तड़के के साथ हम इनको इस्तेमाल करते हैं अब तड़का बनाने के लिए मेरे पास आधे कप से कम कुकिंग ऑयल है टोटल मैंने एक कप लिया था मैंने शुरू में ज़्यादा डाल दिया पौना कप एक क्वार्टर कप कुकिंग ऑयल है बिसमीम ये प्याज है जो कि है टोटल मेरा प्याज था 150 ग्राम यानी एक बड़ा प्याज आधा मैंने शुरू में चॉप करके डाल दिया दाल में आधा प्याज है ये इसको ऐसे पतला आप लंबा काट लें बिसमीम प्याज का जब कलर हल्का गोल्डन होगा ये देखें जलने नहीं देना अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है ब्राउन होना शुरू हो गया है इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूंगी ये मेरे पास है साबत ज़ीरा जो कि मैं एक टेबलस्पून ये अच्छा अब मैंने ये काट कर रखी हुई है जूलियन कट अदरक और सब्ज मिर्च कुछ मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी कुछ मैं तड़के में डाल दूँगी ये सब्ज़ मिर्च जो है मैंने कुछ पीस लिए तड़के में डाल दिए साथ ही मैंने ये अदरक एक टीस्पून ये डाल दी और इसमें मैंने डालना है बटर अब मैं इसका जो है फ्लेम बंद कर दूंगी और मैं एक पीस बटर का ऐसे काट कर ये तड़के में डालूंगी कुछ थोड़ा सा बटर हम गार्निशिंग में भी इस्तेमाल करेंगे आप देखिए दो टेबलस्पून बटर जो है मैंने इसमें डाल दिया है ये आप देख सकते हैं दो पीस ये दाल को पकते हुए आधा घंटा हो गया है हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना हल्की हल्की बीच में ऐसे ग्रेवी होगी तो हम इसमें डाल देंगे तड़का बिसमीम ये तड़का आप डिश आउट करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी दाल के अंदर डाल सकते हैं अब मैं आग बंद कर दूंगी और इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ फ्राई दाल माश तैयार हो चुकी है अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने मौजूद है इस दाल को आप नान रोटी बॉयल्ड राइस या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं जब भी कोई दावत हो तो साइड डिश के तौर पर ये दाल को ज़रूर तैयार करें जब आप ये दाल तैयार करें तो पिक्चर के साथ इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर करना मत भूलिए मैं इन शाह तला आपके सामने लाती रहूँगी मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ जो पाकिस्तानी भी होंगी कॉन्टीनेंटल भी होंगी मीठे भी होंगे और एपिटाइज़र भी होंगे अभी मैं चलती हूँ इजाज़त दीजिए बहुत जल्द मिलती हूँ एक मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह